హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నమస్కారం గ్రామం మరియు వార్డు వాలంటీర్కి పెన్షన్లకు సంబంధించి మనకు ఒక లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అయితే రావడం జరిగిందండి మనకైతే ఇదివరకు ఉన్న వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వ్యాక్సిన్ అయితే ఉండేది ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ దాన్ని వన్ పాయింట్ సిక్స్కి అయితే అప్డేట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ వన్ పాయింట్ సిక్స్లో మనం ఏ విధంగా పెన్షన్లు అనేవి పంపిణీ చేయాలి అలాగే జులైలో కొన్ని మార్పులు చేర్పిడి చేయడం జరిగింది మనం కొత్తగా మూడు మార్పులు అయితే చేశారు ప్రభుత్వం వారు అయితే అయితే మీరేం గాబరా పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు జులైలో పెన్షన్లు ఏ విధంగా పంపిణీ చేయాలన్న దానిపై మనం వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం మీకు పిన్ టు పిన్ అర్థమయ్యే విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీ మీరు ఈ వీడియో కొంచెం చివరిదాకా చూడడమే నాకు చేసిన సపోర్టు ఎందుకంటే మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ అలాగే వాటి అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ ఇప్పుడు వీడియోస్ వస్తుంటాయి కాబట్టి సో తప్పకుండా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మనమైతే మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసినట్లయితే ప్రభుత్వం వారి ఉత్తర్వుల మేరకు అయితే మనకు వి వన్ పాయింట్ సిక్స్ని అయితే విడుదల చేయడం జరిగింది పెన్షన్ కావాలి యాప్ని అయితే సో ప్రతి ఒక్కరైతే ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో మీకు యాప్ లింక్ అనేది ఇస్తాను సో అప్డేట్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరితో అప్డేట్ చేసుకోండి సో ఇందులో మనం ఏ విధంగా పెన్షన్లు పంపిణీ చేయాలనే దానిపై మాట్లాడదాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసినట్లయితే మనకు జులై రెండు వేల ఇరవై వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కావక పంపిణీ చేయ విధానం అందులో చూసినట్లయితే మొదటిగా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి పెన్షన్ పంపిణీ చేయటకు పంచాయతీ కార్యదర్శి గ్రేడ్ ఫైవ్ వారికి లాగిన్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ప్రతి ఒక్కరూ పంచాయతీ కార్యదర్శి గ్రేడ్ ఫైవ్ వారు కూడా పెన్షన్ పంపిణీలో పోనుకోవాల్సిందిగా మనకు సూచించడం అయింది ఫ్రెండ్స్ మీరైతే గాబరపడాల్సిన అవసరం లేదు మనకి పంచాయతీ కార్యదర్శి అయితే మనకి పెన్షన్ల పంపిణీలో మనకు పాల్గొనడం జరుగుతుంది జులైలో అయితే అదే విధంగా మనకు ఈ పెన్షన్ల పంపిణీ చేయటంలో వాలంటీర్లు మరియు వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్స్ వారికి సహకరించాలని ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉంటే డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ వారు సహకారం తీసుకోగలరు సో ప్రతి ఒక్కరికి మీకు ఏమైనా డిస్టబెన్స్ ఉంటే ఇష్యూలు ఉంటే డిజిటల్ అసిస్టెంట్ సహకారం అయితే ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ తీసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా మనం ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవ్వాలని ఫస్ట్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ప్రతి వాలంటీర్ ముందుగా మీకు ఇచ్చిన రెడ్మీ మొబైల్ ఫోన్ నందు ఇంటర్నెట్ సరిగా ఉన్నదో లేదో చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీ యొక్క ఇంటర్నెట్ సదుపాయం అనేది మనకు సిగ్నల్ ఉన్నా లేదా ప్రతి ఒక్కరు చెక్ చేసుకోండి సో రెండో పాయింట్ చూసినట్లయితే మీ మొబైల్ ఫోన్ నందు ఇన్స్టాల్ చేయబడినటువంటి వన్ పాయింట్ సిక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి రెండు ఆప్స్ అయితే ఉంటాయి ఒకటి విలేజ్ వాలంటీర్ రెండు వార్డు వాలంటీర్ మీరు విలేజ్ వార్డు వాలంటీర్ అయితే విలేజ్ చెక్ చేసుకుంటారో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు వార్డు వాలంటీర్ అయితే వార్డు వాలంటీర్లు అయితే ఈ లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తారు సో చేసిన తర్వాత మీ యొక్క సిఎఫ్ఎంఎస్ నెంబర్ అయితే ఎంటర్ చేస్తారు చేసి ఆ బటన్ పై క్లిక్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి సో యాప్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఏ బయోమెట్రిక్ పరికును కనెక్ట్ చేశారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మనకు బయోమెట్రిక్ మిషన్లు ఉంటాయి కదా దాంట్లో మీరు ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు ఎలాంటి బయోమెట్రిక్ పరికరం కనెక్ట్ కాలేదనుకోండి సో అలా వచ్చిన తర్వాత పరికరం తొలగించి మరలా కనెక్ట్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఈ బయోమెట్రిక్ అనేది కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు క్యాప్చర్ టైమ్ అవుట్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎర్రర్ వచ్చినా లేదా కనెక్ట్ అవ్వకుండా చూపించినను నెక్స్ట్ బయోమెట్రిక్ యాప్ అయితే ఓపెన్ చేయండి చేసిన తర్వాత దానిలో సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే రీఫ్రెష్ రీబూట్ అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది అది చూడండి అది చేసినచో మనకి ఎర్రర్ అనేది క్లియర్ అవుతుంది సో అది ఫ్రెండ్స్ థర్డ్ పాయింట్ ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఫోర్త్ పాయింట్ చూడండి అలా అయిన తర్వాత మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు స్క్రీన్ మీద పేమెంట్స్ రిపోర్ట్ పెన్షనర్ ఇన్ఫో అప్డేట్స్ అలాగే మనకు ఈ యొక్క మూడు ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తాయి ఈ పేమెంట్ రిపోర్ట్స్ పెన్షనర్ ఇన్ఫో అప్డేట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఆప్షన్లు అయితే కనిపిస్తాయి ఆ యాప్స్ కనబడ్డే కదా పేమెంట్ మీద క్లిక్ చేయవలను చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు ఏ పెన్షన్దారు మ్యాప్ చేయబడిన వారో వారి పేర్లు కనబడతాయి అంటే మీరు పేమెంట్ పై క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎంతమంది పెన్షన్దారులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పేర్లు అయితే కనబడతాయి సో కనబడిన తర్వాత మన ఐదో పాయింట్ చూడండి ఇదేం చేస్తారంటే మీరు ఏ పెన్షన్ దానికి పెన్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో వారి యొక్క సంఖ్యను స్క్రీన్పై ఉన్న స్విచ్ నుంది ఎంటర్ చేసినచో వారి యొక్క పేరు అనేది కనబడుతుంది సో వారి పేరు కింద పే అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి సో చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు పీడిఓ అథెంటికేషన్ అనే ఆప్షన్ అయితే వస్తుంది దాని మీద ప్రతి ఒక్కరైతే క్లిక్ చేయండి సో చేసిన తర్వాత మనకు ఆరో పాయింట్ చూసినట్లయితే తర్వాత కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట పెన్షన్ దారిని యొక్క ఫోటోపై క్లియర్గా తీయవలను సో తీసిన తర్వాత ప్రొసీడ్ అనే ఒక బటన్
కన్ఫర్మేషన్ అయితే చూపించిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మొత్తం అయితే ఇవ్వండి సో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత మనకు ఎనిమిది పాయింట్ చూడండి రిపోర్ట్స్ నందు టోటల్ పెన్షనర్స్ అయితే ఉంటారు దాంట్లో పెయిడ్ టు బి పెయిడ్ పెయిడ్ త్రో యూజర్ అను ఆప్షన్స్ అయితే కనబడతాయి సో అందులో మీరు రిపోర్ట్స్లో చెక్ చేసుకునవచ్చు చెక్ చేసిన తర్వాత మనకు అన్పెయిడ్ రిమార్క్స్ నందు డ్యూ టు లాక్డౌన్ పెన్షనర్స్ స్టక్ ఇన్ అదర్ ప్లేస్ అలాగే దీంతో పాటుగా మైగ్రేటెడ్ బట్ పార్టబిలిటీ ప్రొవిజన్స్ నాట్ అవైలబుల్ దాంతోపాటుగా పీపుల్ ఆర్ స్టాండర్డ్ యాట్ వైరస్ ప్లేస్ దీంతో పాటు ఇంకా మనకు డెత్ కేసెస్ ఇంకా ఉన్నాడు సార్ ఫ్రెండ్స్ దీంతో పాటు మనకు డెత్ కేసెస్ ఉన్నవారు అలాగే డోర్ లాక్ ఇంకా నాట్ బ్లాంక్స్ అంటే మీకు కొన్ని కారణాలు కనిపిస్తాయి అనమాట ఇందులో వచ్చినటువంటి ఇవన్నీ రీజన్ అనమాట ఇవన్నీ ఎవరైనా చనిపోయారా డోర్ లాక్ తీసినటువంటి తినేదా సో అవన్నీ కనిపించిన తర్వాత మనకు ఈ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫ్యా నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫ్యాన్స్ని కూడా ఇవ్వబడింది సో దీంట్లో చూసినైతే పంపిణీ మొత్తం ముగిసిన తర్వాత ఈ క్యాప్చర్ రిమార్క్స్ నందు క్లోజ్ పేమెంట్ చేయవలను సో చేసిన తర్వాత క్లోజ్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా నిర్ధారించిన తర్వాతనే క్లోజ్ క్లోజ్ పేమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మీరైతే ఫ్రెండ్స్ అయితే మీరు సక్రమంగా పంపిణీ చేసిన తర్వాత అన్నీ అయిపోయాయి ఇంకా నాకు అవసరం లేదు అని అనుకుంటే మాత్రమే ఈ క్లోజ్ పేమెంట్ ఆప్షన్ అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని క్లోజ్ పేమెంట్ చేయండి సో మీరు ముందే క్లోజ్ పేమెంట్ చేసేసారు అనుకోండి మన మిగతా ఫ్యాన్స్లు ఎవరైనా మిగిలిపోయాయంటే వాళ్ళకైతే ఫ్యాన్సన్ అనేది ఇవ్వడం జరగదు సో ఇదైతే మీరు ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యొక్క ఈ నైన్త్ పాయింట్ అయితే మనకు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది మన యో మన ఎవరైతే ఉంటారో ఫ్యాన్సర్స్ వాళ్ళకి ఈ రీజన్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళందరికీ అయిపోయిన తర్వాతనే మీ యొక్క పేమెంట్స్ అనేవి క్లోజ్ చేయండి తర్వాత మనకు పదే పాయింట్ చూడండి ఈ నెలలో మైగ్రేషన్ ఆప్షన్ పెట్టిన వారి ఆప్షన్లు హోల్డ్లో ఉంచడం జరిగింది అయితే వారికి సంబంధించిన అన్ని నెలల పెన్షన్లు వచ్చే నెలలో మొత్తం చెల్లించవచ్చును కనుక కంగారు పడవద్దు పెన్షన్దారునికి అర్థమయ్యేలా వివరించండి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మనకి ఈ నెలలో అయితే మైగ్రేషన్ ఆప్షన్ అయితే తిరిగి తీసుకురావడం జరిగింది ప్రభుత్వం వారు అయితే అయితే ఈ ఈ నెలలో ఎవరికైతే పెన్షన్లు ఇవ్వలేదో వారికి నెక్స్ట్ నెలలో ఈ పెన్షన్లను ఇస్తారు అయితే వాళ్ళైతే కంగారు పడతారు కదా మీరైతే అర్థమయ్యే విధంగా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటూ ప్రభుత్వం వారు అయితే మనకి హెచ్చరించడం జరుగుతుంది దీంతోపాటుగా లాస్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి బ్యాంక్ అకౌంట్ నందు పెన్షన్ మొత్తం చెల్లించబడదు దానికి సంబంధించి సిర్పు వారి నుండి ఎటువంటి సమాచారం అయితే రాలేదు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా లాస్ట్ పాయింట్ అయితే బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి పెన్షన్ మొత్తం అయితే చెల్లించబడదు అయితే దానికి సంబంధించి సిర్పు వారు ఎటువంటి ఆదేశాలు ఇవ్వలేదు సో ఒకవేళ ఇచ్చినటువంటి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కదా సో తప్పకుండా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా పెన్షన్లు అనేవి పంపిణీ చేయాలి సో దీంతో పాటుగా పెన్షన్లు పంపిణీ చేసేటప్పుడు వాలంటీర్లు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మరొకసారి అయితే మనం చూద్దాం వాలంటీర్లు కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తలు ఇవ్వడం జరిగింది అందులో మొదటిగా జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే పెన్షన్ పంపిణీను ఉదయం ఆరు గంటల్లో ప్రారంభించాలి పెన్షన్దారుని వెళ్తూ ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఫోటో క్లియర్ కనబడేలా ఫోటో అయితే తీయండి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మనం ఉదయం ఆరు గంటలకు అయితే పెన్షన్ అనే పంపిణీ స్టార్ట్ చేయమంటున్నారు అయితే వెళ్తూ ఉన్న ప్లేస్లోనే వాళ్ళ యొక్క ఫోటో తీసి ఎంటర్ చేయమంటున్నారు దీంతోపాటు రెండో చూడండి ప్రతి వాలంటీర్ విధిగా మాస్క్ మరియు చేతులు గ్లౌజులు అయితే ధరించేవాళ్ళను సో ప్రతి ఒక్క మాస్క్ మరియు గ్లౌజులు అయితే ధరించాలి వాలంటీర్లు మూడో పాయింట్ పెన్షన్దారులు తాకరాదు మరియు వారితో ఫోటోలు తీసుకుని రాదు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫోటోలు వాళ్ళతో తాగకండి తాగిన తర్వాత మరియు పెన్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత మా కొంతమంది అయితే ఫోటోలు తీసుకుని వాట్సాప్లో షేర్ చేసుకుంటున్నారు సో వాళ్ళతో ఎటువంటి ఫోటోలు తీసుకోకండి ఎందుకంటే వాళ్ళతో కూడా మనకి ఎటువంటి అయినా కరోనా వచ్చే అవకాశం వస్తుంది అది మీ జాగ్రత్త కోసమే పబ్లిసిటీ కోసం కాదు సో నాలుగు పాయింట్ చూడండి పెన్షన్ డబ్బు నేరుగా వారి చేతికి ఇవ్వరాదు వాళ్ళకైతే పెన్షన్ ఇస్తారు కదా ఆ ఇచ్చేటప్పుడు ఫోటోలు కానీ వాళ్ళ చేతికి తాకకుండా ఏదో ఒక టేబుల్ పైన అరుగు పైన మనం వెళ్తాం కదా సో వాళ్ళకైతే ఈ విధంగా ఇవ్వాలి ఈ డబ్బులు అనేవి ఐదో పాయింట్ చూడండి పెన్షన్ దాని వద్ద ఎటువంటి సంతకము లేదు వేలు మొదలు తీసుకుని రాదు మనకైతే ఈ ఆప్షన్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది ఎటువంటి పెన్షన్దారు సంతకము వేలు మొదలు తీసుకురావద్దు అని అంటున్నారు జులైలో అయితే ఆరో చూడండి ఒక పెన్షన్దారునికి బదులుగా వేరొక పెన్షన్దారుని లేదా వారి ఇంట్లో వేరే వారి ఫోటో తీయరాదు ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే ప్రతి ఒక్కరిది గుర్తుపెట్టుకోండి పెన్షన్దారు లేకపోతే వేరే ఒకరితో ఫోటో తీయడం కానీ వారి అకౌంట్లో వేరే డబ్బులు వేయడం కానీ ఎటువంటి పనులు చేయరాదు ఇది పై మర్షన్ షూట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి పెన్షన్దారుని ఉంటేనే వాళ్ళకి ఫోటో తీసి వాళ్ళు డబ్బులు అయితే అందజేయండి లేదంటే మళ్ళీ వేస్తాం అనుకుని వచ్చేయండి తాలు ప్రమాదం అయితే లేదు సో ఏడో పాయింట్ చూడండి పెన్షన్దారుని యొక్క ఫోటోను తీసి
పైన తెలుపున వివరాలు మరియు జాగ్రత్తలు పాటించి పారదర్శకంగా పెన్షన్ పంపిణీ పూర్తి చేయవలను ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా పైన చెప్పినటువంటి ఎంత జాగ్రత్త అయితే మీరు జాగ్రత్తగా పాటించండి మీకు అనేది ఎటువంటి హాని అయితే జరగదు ఎందుకంటే ఈ కరోనా బాగా విస్తృతున్న నేపథ్యంలో మీరైతే ఇటువంటి బారిన పడవద్దనే ఈ తొమ్మిది ఎనిమిది జాగ్రత్తలు మీకు చెప్పడం జరిగింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఏ విధంగా అనిపించి కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు అయితే పిన్ టు పిన్ అయితే అర్థమయ్యే విధంగా నేను చెప్పాననుకుంటున్నాను సో దయచేసి మరొకసారి అయితే చూడండి మీకు ఏమైనా టైం ఉన్నట్లయితే సో లాస్ట్ వారు చూసిన ప్రతి ఒక్కరికైతే మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మీరు లాస్ట్ వారు చూసారంటే మీకు ఈ పెన్సిల్ అనేది ఏ విధంగా పంపిణీ చేయాలని ఆసక్తి ఉన్న వారే చూసారని నేను అనుకుంటున్నాను సో తప్పకుండా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రిప్షన్ డైలీ ఫాలో అండి డెఫినెట్లీ మన వాలంటీర్ షేర్ చేయండి షేర్ చేస్తేనే వాళ్ళకి కూడా ఈ విధంగా ఎలా అవుతుంది షేర్ అవుతుంది తెలుస్తుం